，我发现咱们公司最近怀孕的人特别多。去年最著名营运的那个露露，然后是莫妮卡，再到咱们小黄。其实咱们公司已经很谨慎了，都不喜欢要那种已婚未育的女性。结果呢，还是没挡住女性同胞母爱泛滥呀。<笑>说不定有些营运的，我们不知道而已。我看小西就像，幽木子。<笑>你太坏了！但其实我本来我也是想隐孕来着。行了吧，就你这智商，隐孕不了。都是女人，怎么会看不出来？嗯，我主要是怕被歧视。被谁歧视啊？同事，还是工作？你想太多了。只有那种刚到公司立马就怀孕、拖大家后腿的人才会被歧视，对不对？还有呢，就是那种。一怀孕就觉得自己最了不起，大家都得让着她的那种人，也是最讨厌的。小严姐，我得敬你一杯。我谢谢你那么支持我、理解我，我我肯定不会拖后腿的。我保证，我比之前工作还要努力。你们信吗？信。来，谢谢小严姐。我来吧，我来吧。没事。我知道你还在担心上次的事情，其实当时都是因为我坐飞机了，跟其他都没有关系。这次一定会非常非常小心的，出差什么的，我一律都推掉。我们公司人事部的莫妮卡，刚升总监，就因为怀孕，直接被撸掉了。这完全可以起诉他们呀！职场女性有怀孕的权利。人家又没开除你，你诉什么？人家还会说：“我不给你派活，不是不重视你，而是体贴你，谁让你怀孕了呢？”这简直就是赤裸裸的职场歧视。哪一个公司都一样，像我们这种已婚未育的女职员，本来就是他们重点戒备防范对象。你来了，把孩子一生，什么都不干，不干活就算了，老板还要倒贴工资给你。回来之后呢，还要体贴你。生完孩子怕你累着，我要是公司，我也不干。可你跟他们又不一样，你又不是什么都不做，你团队的业绩就在那儿摆着呢。你进公司这么多年，付出了这么多，牺牲了这么多，立了这么多功，怎么现在你一怀孕就成公司负担了？就这一年，为了宝宝，我们过得轻松一点，好不好？不够多。什么不够多？我付出了很多，非常多，但是在他们眼里，就是没有硝烟多。又是这硝烟呀！只要拿下这个案子，只要理查肯把这次的推卸会交给我，只要能够让他知道，我一点都不比硝烟差。这个硝烟你总是跟他比，他没老公没孩子，了无牵挂，这公司当然愿意用这样的人。他听使唤呀！我知道，但是我这次要清清楚楚的让他们看到，我比他强。小黄怀孕这事儿，你早就知道吧？我只说一次，下不为例。哎，可是香烟姐，公司规定也说了，不能因为员工怀孕就开除的。我没说要开除小黄，我只是让你给我招个新助理。对了。
，给我招个男助理。好。好了，今天会议开到这儿，大家快去准备吧，辛苦了。哎，你听说了吗？小黄辞职了。听说了，大早上都传开了，这也太可怜了吧！就因为自己怀孕就被老板逼辞职，人家小黄跟了他都三年了吧？他怎么能这样呢？明明自己也是女人，这也太狠了。他哪是女人啊？我看到绝经了吧？人身攻击可不好，下次注意。知道了，瑞姐。没事吧有件事情跟你说，蕊姐，蕊姐，蕊姐，我们看了你做的方案了，做的也太精彩了吧！蕊姐，你真厉害，都是大家的功劳。蕊姐，听说萧炎姐那边也出方案了。有人在李总办公室瞄到的，才两页纸，才两页，嗯，咱们最起码有三十页了吧？稳赢啊！起码从态度上，咱们赢了。梅姐，你赶快把方案给李总，咱们就坐等庆功了。我明天再交，然后咱们过一个轻松的周末，周一等结果。好，让萧炎输的心服口服。哎，我家小姑的孩子三岁，开销大的吓人，什么都得用进口的，全家呢就只能喝小米粥。哦，我最见不得这样了，这种日子能撑多久？哎，可这种情况太多了，现在好多家庭都这样，全围着孩子转。陈姐，哎，哎，喝咖啡吗？我从巴厘岛特意带回来的豆子特别好喝，真羡慕你一个人到处跑。一个人嘛，就是自由。陈姐，哦，不用了，谢谢。你尝尝吧，特别好喝。你喝过这个豆子才发现，公司的豆子简直……试试吧。你是不是胃不舒服啊？我刚看你在厕所吐的厉害，那算了，别喝了，别喝了。哦，怎么还吐了呢？那别喝咖啡了。没关系，我尝尝吧。我只是怕晚上喝睡不着觉。怎么样？果然比公司的好喝。要不要再加一点？不用了，谢谢。他肯定知道了。他就是故意的，他还让我喝咖啡。
是有意想要试探我，他肯定知道我怀孕了。没事儿，你没喝不就行了吗？你喝了，李小狗。不是我说陈小蕊，你知不知道咖啡因会导致婴儿畸形的呀？我查过了，一天只要不超过一定量是没有问题的。什么叫没有问题的？你要再这个样子，你别去上班了，你。还哭上了，哎呦，不要跑了吧，来来来，别哭啊，媳妇，别哭了啊，好了好了好了，别哭了别哭，上班行吗？我让你上班啊，别哭了。他要是知道我怀孕了，他一定会去告诉李查，一定会把我的项目搅和。知道他这次输定了，所以他想方设法的要搞我。哎呀，你也别瞎猜了啊！你不比他强多了？这项目你肯定能拿下，而且老公也支持你，你这么有能力，你肯定能做好。昨天做的差不多了吗？小燕这次特别不当回事儿，一点都不把我当对手，她太轻敌了。越是这样，我越要认真，越要努力。我要让理查看一看，谁才是真正适合做这个项目的人，谁才是拼命努力工作的人。他最应该看到的，是你现在怀着孕，还这么拼命努力。等这个项目拿下了。我立刻就跟他说，好吗？真的？我保证。还说我幼稚呢？那咱们赶紧吧，啊！我陪着你，妈妈赶紧睡觉。来，哎，你要是困了就先睡吧。我没事，把腰垫上。忙你的，不用管我。两点半了都，别写了，赶紧睡觉。马上啊，一会儿就好。你不是说支持我的吗？莫大夫，再见。不好意思，不好意思，我差点。怎么插队啊？莫大夫，是我，就是之前那个。咔咔咔，那那孩子他爸，啊，我想起来了，你儿子现在情况怎么样？好多了，好多了。幸亏碰上您了，莫大夫，您不知道，我儿子他就特别害怕做手术，就不提手术了，就平常打针都害怕的不行，何况开刀呢？小孩子嘛，这都正常，但是必须要做手术的时候，还是要做的。那是，那肯定是。无论如何呢，莫大夫，您都是救了我儿子的命，我真的不知道该怎么感激您，我就问了护士，他们说，就让。就让我送您这个就行。哎呀，这写的也太夸张了，这我哪受得起啊？莫大夫
，您真是个好大夫。好吧，那我就收下了。两位的方案我都看过了，小燕，你的策划报告过于简洁了。回去把产品说明补充的详细些。好。小陈呢？说实话，你的这个我有点看不懂。看不懂？也不是看不懂，怎么说呢？内容确实很多，非常多。能看出来你是很认真的，但是表达的主题啊有点绕，有几个数据表达的实在是过于复杂了。你回去做个缩减任务，内容越清晰明了越好。好，工作量都不大，六点之前交给我。好，小燕，嗯，你留一下，我有事跟你说。啊，那我先出去了，李总。跟小陈的关系怎么样？同事关系没怎么样。公司最近可能要裁员。嗯。我准备把你们两个团队做个合并。为什么？副总经理的位置已经空缺大半年了，董事会正在考察人选。这次的推介会你要做的漂亮些，好好表现。已经决定用我的了，那还让陈教授回去改方案？到时候再说吧，能用他多少，尽量用没事吧？没事和 HCG 翻倍还不错，胎压和胎心发育的也挺好的。平时如果偶尔有腹痛的现象，也属于正常。嗯，只要不出血都没有问题。要是担心的话，下周再过来做个复查吧。好，再见。你现在的公众号？多少阅读量？还行还行，哎，反正继续努力吧。嗯，你就多发点广告，其实赚的钱也会更多一些。<笑>嗯，哎，我去买点牛奶，回头见，照顾好自己。谢谢小安姐。哎，嗯，拜拜。说他去给朋友买牛奶去了，呃，陈姐，您这是，你不打算起诉西雅集团吗？啊？他们擅自解聘怀孕女员工，违反了劳动法。啊，没有没有，主要是香烟姐那边太忙了，嗯，她也知道我现在这个状况吧，不太能够承受很大的压力。所以他本来想让我放一年的假，给我休息休息
，呃，是我自己不好意思再麻烦他了，所以我就主动辞职了。那也是他逼你辞职的，你是愿意工作的。嗯，其实肖云姐她挺照顾我的，呃，她还帮我联系了一家母婴公众号，那边工作呢比较轻松，收入也还可以。最主要的是啊，不用坐班，我呢就天天在群里发一些什么技术帖啊之类的，反正也是我自己要公阅那些资料嘛。其实肖安姐她真的挺好的，可能就是有的时候说话不太中听吧。需要我开慢一点吗？还好。你坐我车上，我有点紧张。如果你觉得开得太快或者哪里不舒服，你跟我说。别紧张，不会颠出来的。你放心吧，我不会说的。这个时代的女性，真的很不容易。她们全靠自己，拼搏厮杀，争取自己想要的生活。而选择做母亲的女人，她们的路，只会更惨烈。喂，李总。修改方案呢？小陈的早就发给我了，你的直接打印出来，拿到办公室来。提升女性权利，不是大家共同的目标吗？为什么前行的路上，我们要把别人扔下车？只有女人，才能了解另一个女人的艰难；只有女人，才能真正帮助另一个女人。恭喜女人姐拿下沙漠！低调低调，大家加油啊！公司非常重视这一次的产品推介会，工作干好了，每人发你们一个大红包。瑞姐，副总经理的位置已经空缺大半年了，搞定这次产品推介会，副总位置非你莫属啊！别想那么远，把活干好了才是真的。嗯、这回可让肖经理知道咱们瑞姐的厉害了吧？本来嘛，天天打着颠客的旗号，又来做母婴，这不打自己的脸吗？他想干嘛就干嘛，以为公司为他开的呀？好了，干活去。嗯他那样品我试过了，我觉得颜色还不错。李总，喝咖啡吗？李总，李总，李总，李总。小陈，推介会之前，你有个出差啊？嗯、呃，对，李总，我正想跟您商量，这次出差可不可以推迟？我已经跟广东那边的销售代表联系过了，他们说你不用管别人怎么说，之前的项目不能丢下不管，该去还得去一趟。那如果让丽丽去呢？丽丽去不够尊重别人，还是得你去。你去照个面就回来，耽误不了多少事。李总，要不然我去吧。你们俩商量吧。小赵，哎，李总，张总那边沟通的怎么样？呃，目前沟通的还……你可以走啊！什么破公司啊，成天围着屎尿屁转，是个男的谁爱来啊？
。现在这小孩太心智不齐了，说说不得，一说一地玻璃碴。我真想见见他的父母，这孩子怎么教育出来的？没办法，姐，这男生肯定没有女生心细嘛。我就不信了，找个助理还不好找。接着找。嗯。呃，姐，广州那个差，你真的要去啊？去啊，给我订机票酒店。那可是个苦差，吃力不讨好的，而且也不是咱们的项目。你想说什么？嗯，姐，那个李总最近对您是不是有什么误会啊？您看，您要不要去解释一下？艾米，人的精力是有限的，你成天琢磨人际关系，还能好好工作吗？能，我大部分精力还都是在工作上的。广州回来之前，把助理给我落实了。好嘞，姐。你们去一楼交费，然后取药。哎，怎么？那我直接去治疗室找护士去。哎，莫大夫，是我。稍等一下。好，可以了。谢谢莫大夫。不好意思啊，莫大夫，我又插队了。他心里面确实有点急。孩子呀、啊，这两天一直说他胸口啊难受，他疼。其实那天回……抱歉啊，抱歉。啊，小佳，帮我接着。啊啊！其实那天回去之后啊，抱歉，他就我有急事。哎、肚子疼不疼？我哪儿都不疼。真没什么事儿了，挂什么急诊呀、啊？都出血了，还没事儿、啊？就一点点，又不严重。不是你到底想不想要这个孩子？啊？我给你开的药，你要按时吃哦。但是最最重要的就是要好好休息，能在家里啊，就尽量多在家里休息。我先给你开一周的假条吧，下次过来检查我再给你开。我去个洗手间。好，把包给我。嗯。心理准备，我担心的事儿果然发生了。师哥，上次那家长带孩子来了，说胸疼的厉害，孩子也哭个不停，我有点怕。师哥，这怎么办？主任，我觉得这事儿没什么可担心的，只要是一个有良知的医生。当时那种情况都会像我这么做的。我明天跟医院请个假吧，我留下来陪你。你想吃什么？下周二发布会一结束，我就跟李查请假，在家休息。你明天还要上班啊？这几天很关键。可你不是跟我说，这项目一拿下你就交给团队做吗？就最后一周了，过了这一周就好了。好什么呀？好！你上个礼拜、上上礼拜你都是这么跟我说的。就到发布会，真的。这次我保证。老公，李查今天本来还想让我到广州去出差呢，但是我毫不犹豫的就推掉了。所以你放心，我肯定会照顾好自己的。发布会你来吧，我们请的那个顾问来不了了，你就是儿科权威啊，你来给我们的客户答疑解惑，好不好？好不好啊？好吧，好吧，我就知道老公是真的支持我，不是随便说说而已
。老公，你知道吗？我们这次做的特别的专业。陈娇蕊，你记住啊，我是支持你工作，但是我更关心你跟孩子的健康。这个孩子父亲还不错，不是完全不讲理的那种浑人。我们有必要亲自登门，给对方家属解释清楚，给他们一个交代。我知道你觉得自己没错，很不情愿去赔礼道歉。从你们进医院实习那天起，我就告诉你们，儿科是风险最大的科室。像这个案例，你就应该让孩子住院，家长签知情书，专家会诊，麻醉下镜取物，就没这么多麻烦了。那要是在完成这些程序之前，孩子出事了呢？主任，从我们进医院那天起，您就一直希望我们成为真正的医生啊！我现在更希望你成为一个安全的医生，职业生涯能长一点。其实上大学的时候，我一直听说一句话：进眼科，进外科。打死不去小儿科，可你还是来了。咱们科室今年走了几个大夫、啊？算上李大夫，五个。主任，儿科的工作量是最大的，是其他医生的两倍，而且待遇也不算高，也最容易产生医患冲突。但是我从来没有后悔过。我不希望自己成为儿科的逃兵。对，你是坚持最久的一个，主任。我知道你是想保护我的，我也是个快做父亲的人了。我以后会更加理解和体谅这些做家长的人。小莫，你会是个好父亲的。明天去广州，嗯。哦，对了，那个杰森特别能喝，我一会儿把护肝解酒药都给你带上。不过最好别上饭桌，你喝不过他。放心吧，我谈正事从来都不喝酒。谢谢，加油，嗯。请进，李总，您找我。小陈，坐。好。状态不错，怪不得了。啊，我有个礼物送给你。给我。你肯定用得上。谢谢李总，打开看看。好。几个月了，小陈，我知道你兴趣心强，但是这种事情，还是有必要向公司汇报的，好像。身体不太好啊，身体永远比工作要紧。这样，从明天开始，你就可以回家休息了，工作上的事情就别再考虑了，好好放松，不要有任何压力，安心保胎。谁跟您说的？当然是关心你的人。你现在什么都别考虑了。最重要是自己的身体，啊，还有肚子里的宝宝，好吗？推介会。那个项目，我交给肖烟负责了。
已经给他了。那个项目我已经交给肖烟负责了。放心吧，谈正事儿我从来都不喝酒。谢谢，加油。瑞姐，瑞姐，瑞姐，这个需要你签个字。过去了。你脸色不太好啊，哪不舒服吗？我跟理查说了，我说我怀孕了，也请好了产假，从明天开始不用去上班了。太好了！哎呀，你终于可以休息一下了。这些都是我亲戚整理出来的资料，你看看能用多少吧。另外，场地的对接和后续的工作，我会让丽丽他们配合你的。李总，我觉得就这样吧，小陈，今天你就可以回去休息了。有什么问题，你们俩随时电话、微信沟通。肖经理应该不会有什么问题的。我和我的团队整理这些资料和方案，花了一个月的时间。而肖经理看一眼，只用半天就够了，对吗，肖经理姐，我们送你回家吧。嗯，我也没生病，送什么？又不是辞职，不到半年我就回来了，别这么生离死别的。瑞姐，我觉得你挺健康的，公司怎么这么过分？为什么不让你继续工作啊？对呀、啊，你看好多女生都快生了还在工作呢。而且瑞姐，你为我们这个项目付出了那么多，是我自己请假的。我想要好好休息一段时间。瑞姐，你怀孕这事儿是谁告诉李总的？不管是谁说的，也许都是好心吧。你也太善良了吧！我敢肯定是肖烟说的，除了他还有谁？你已经把策划方案做的那么详细了，他倒好，直接捡了个县城大便宜，坐享其成，简直是无耻。瑞姐，我不在这段时间，照顾好自己。
陈姐。你好，你好，我是妈妈网的营销总监，叫我 Jesse 就好。Jesse 你好，我是肖烟。维姐，请坐。听说肖烟现在正和妈妈网对接呢，这事儿要谈成了，可不得了啊！李总，你找我？你怎么会有这个视频、啊？